പ്രളയത്തിൽ മുങ്ങിയ കൃഷി വീണ്ടെടുത്ത് കർഷകൻ സമീപത്തെ തോടും പാടവും ഒന്നായി വീടിന്റെ ചവിട്ടുപടി വരെ വെള്ളം നിന്നിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നുമാണ് പച്ചക്കറികൾ വിളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുതിയ കാഴ്ച അന്ന് സകലതും നശിച്ച കൂട്ടത്തിൽ വീട്ടുടമ കൈപ്പമംഗലം സ്വദേശി മാമ്പറമ്പത്ത് ജിനന്റെ വാഴത്തോട്ടവും കുരുമുളക് പപ്പായ എന്നീ കൃഷികളും അപ്പാടെ നശിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ മുപ്പത് വർഷത്തിലധികമായി കൃഷിയെ ഉപജീവിച്ചു കഴിയുന്ന ജിനൻ തളർന്നില്ല വെള്ളമിറങ്ങിയപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ തന്നെ പുതിയ കൃഷികൾ ആരംഭിച്ചു അറുപത് സെന്റ് പാടത്ത് കയ്പ പീച്ചിങ്ങ പടവലം കക്കിരി ചീര തക്കാളി തുടങ്ങിയവ പച്ച പുതച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പൊ അറുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അറുപത് സെന്റ് നിലാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ കയ്പക്കായ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പടവലങ്ങ ഉണ്ട് പീച്ചിക്കായ ഉണ്ട് തക്കാളി ഉണ്ട് ചീര ഉണ്ട് കക്കരി ഉണ്ട് നമ്മൾ വിളവ് മുഴുവനായിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഒരു എഴുന്നൂറ് കിലോത്തോളം കൈ പട കക്കരി വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒരു എണ്ണൂറ് കെട്ട് ചീര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കയ്പക്കായ ഇപ്പം ഇന്ന് വിളവെടുപ്പാണ് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല വിളവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ജൈവ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിപണനം കാര്യമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നില്ല ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെല്ലാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് തരക്കടിയില്ലാത്ത വിളവ് കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെള്ളത്തിൽ പോയി വെള്ളത്തിൽ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായി നമ്മൾ വാഴ കുരുമുളക് പപ്പായ അതുപോലെ ഒരുപാട് സംഗതികൾ നശിച്ചു ഇത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കക്കരി എൻ്റെ സ്വന്തം വിത്താണ് ചീരയും ഇവിടെ തന്നെയാണ് വിത്ത് തക്കാളി പിന്നെ കയ്പ കയ്പ മായ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് അത് നല്ല വിളവാണ് കിട്ടുന്നത് നെല്ല് വിത്ത് നമ്മൾ ജ്യോതിയാണ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത് വർഷത്തിന് മീതിയായി നമ്മൾ കർഷക കുടുംബത്തിന് നമ്മൾ ജനനം അച്ഛൻ കർഷകനായിരുന്നു അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അന്ന് അച്ഛൻ്റെ കൂടെ അങ്ങനെ കൃഷിയിൽ ഏർപ്പെട്ട് അന്നേ തൊട്ട് കൃഷിക്കാർ തന്നെയാണ് പുലർച്ചെ ആറിന് തുടങ്ങുന്ന കൃഷിപ്പണിയിൽ മറ്റാരും തുണയില്ല ജനന അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള മായ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂടിയ പ്രീതി വിത്തുകളാണ് കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളമായി കപ്പലണ്ടി പിണ്ണാക്കും കോഴിവളവും മാത്രം കൃഷി ജൈവ രീതിയിലായതിനാൽ ജനന്റെ പച്ചക്കറികൾക്ക് ആവശ്യക്കാർ ഏറെയാണ് ഇത്തവണ ആയിരം കിലോഗ്രാമോളം കക്കരി വിൽപ്പന നടത്തി ഇത്രയ്ക്ക് തന്നെ ഇനിയും വിളവെടുക്കാനുമുണ്ട് കൃഷിയിടത്തിലെ വിൽപ്പന കഴിഞ്ഞ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇക്കോ ഷോപ്പിലാണ് നൽകുന്നത് പച്ചക്കറി വിളവെടുപ്പ് പൂർത്തിയായാൽ പാടത്ത് നെൽകൃഷി ഇറക്കും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കയ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേഷ് ബാബു കയ്പ കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ രംഗത്ത് നല്ലൊരു മുന്നേറ്റമാണ് നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകൾ പേരിക്കുന്ന മിക്ക ആളുകളും ഇപ്പൊ നാളികേര കർഷക രംഗത്ത് പനിയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ആ രംഗത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പോ കേര കർഷകരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ നന്നായി പരിചരിക്കുന്ന തെങ്ങുകൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും കാര്യമായി കേട്ടില്ല നന്നായി പരിചരിക്കുന്ന തെങ്ങുകൾ പഞ്ചായത്ത് അംഗം സുരേഷ് കൊച്ചു വീട്ടിൽ കൃഷി ഓഫീസർ സി എം റുബീന ജൈവ കർഷക സമിതി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ വി ബാബു എം ഡി സന്തോഷ് ജയന്തൻ പുത്തൂർ സോമൻ കണ്ടങ്ങത്ത് വി ആർ ഷൈൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു